Hola, estamos aquí justamente en el Estadio Ciudad de los Deportes. También lo conocen como Estadio Cruz Azul. Se le dio ese nombre justamente porque fue sede de este equipo de fútbol aquí en México, Estadio Cruz Azul, ubicado en la zona oriente de la ciudad, en la, en la colonia Ciudad de los Deportes. Justamente se le da este nombre porque eh, es el mismo nombre que tiene la colonia Ciudad de los Deportes. También al, en la parte lateral, eh, hacia el oriente del estadio, tenemos eh, la Plaza de Toros, que también ha sido un sitio muy relevante, muy importante. Eh, ahora ya está cerrado por, por todas las cuestiones que tienen con, con los animales, ¿no? el cuidado de los animales. Y bueno, ha sido un estadio donde también se celebran eh, eh, conciertos, eventos, de hecho, en el año 2021, en octubre, se celebró el concierto de Guns N' Roses. Tenemos el honor de poder tenerlos aquí. Y bueno, también ha sido sede de diferentes eh, torneos internacionales. Eh, fue fundado en el año 1946, en octubre del año, del año 1946. Eh, ha sido cerrado varias veces ha sido abierto otra vez como les decía uno de los clubes que, que ha tenido este estadio pues ha sido el Cruz Azul actualmente fue reabierto porque se cerró en el año 2018 fue reabierto en el 2020 y ahora es sede del equipo Atlante un dato curioso interesante es que en el año 2018 fue cerrado porque iban a derrumbarlo y iban a hacer un centro comercial el cual pues al final no, no se concretó, no se hizo y se reabrió otra vez al público y ahora pues está el servicio de eventos, de fútbol, de ligas inclusive de, de, de fútbol americano y otros deportes también y bueno pues ha sido un, uno de los estadios digamos más antiguos de la capital de la Ciudad de México, donde eh, pues se han celebrado diversos torneos. También tenemos el tránsito de, de aviones que constantemente están pasando por aquí, ya que justamente está la ruta que los lleva al aeropuerto, que están como en la zona noroccidente, entonces siempre pasan por aquí, estás viendo cada momento el tránsito de aviones que van hacia el aeropuerto a aterrizar. Y bueno, pues realmente es eh, un sitio interesante para venir a disfrutar un fin de semana, para venir a ver los equipos eh, juveniles, eh, ligas mayores eh, y disfrutar pues de esta vista. De hecho, algo interesante que también tiene es que está hecho eh, bajo nivel eh, con respecto a la calle de exterior. Eh, es decir, cuando tú estás fuera del estadio no lo ves tan grande porque justamente está hecho eh, hacia la parte de dentro, está hacia el interior, o sea, está por debajo del nivel, la zona del campo de fútbol, al, al nivel de la calle normal que está mucho más arriba. Entonces esto hace que le, el estadio no se vea tan grande viéndolo desde hacia afuera. Pero bueno, ya aquí adentro pues tenemos este estadio que tiene una capacidad de 36.681 personas, creo que he visto aproximadamente, y que pues, eh, pues es un espectáculo y, y hace parte de la historia aquí en México. Así que bueno, pues eh, espero que puedan venir a conocer este estadio. La entrada no cuesta mucho, la verdad es insignificante para venir a conocer. Y bueno, pues también si puedes participar de un evento grande o de un, un partido interesante, pues mejor que mejor. Y bueno, aquí la verdad que tiene unas vistas increíbles. Así que bueno, espero verlos aquí próximamente. Que puedan disfrutar de este bello estadio aquí en la Ciudad de México. Chao, chao.